ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது கடல் புறா பாகம் ஒன்பது அனபாயன் மாலைக்குள்ள ஒரு வேலைய முடித்து விட்டு வருவதா கிளம்பிய பிறகு அவனை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் கருணாகர பல்லவன் அனபாயின் போக்கு ஒவ்வொன்றும் விசித்திரமா இருக்கு இளைய பல்லவனுக்கு எதிரிகள் நாட்டில் வந்து அனபாயன் இஷ்டப்படி தெரிவதும் திடீரென தோன்றுவதும் மறைவதும் பெரும் வியப்பா இருக்கு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் அரியணையில் இவரல்லவா அமர வேண்டும் என்று என்றான் வீரராஜேந்திரருக்கு பதில் அனபாயர் மட்டும் சோழ அரியணையில் இருந்தால் தமிழர் பாலூரில் படுத்தப்பட்ட பாட்டுக்கு கலிங்கம் படுத்தூளாக்கப்படும் என்பதை உணர்றாம் அத்தகைய ஒரு வசதி சோழ நாட்டுக்கு இல்லாதது குறித்து சிறிது வருந்தவும் செய்றான் வீரராஜேந்திரர் மகா வீரரானாலும் அவர் சமாதானத்தையே விரும்புவர் என்பதையும் பிறர் வீணாக போரிட வந்த காரணத்தாலேயே அவர் பெரும் போர்கள்ல ஈடுபட்டு வெற்றி வகை சூடினார் என்பதையும் உணர்ந்திருந்த இளைய பல்லவன் போர் விருப்பமுள்ள அனபாயன் அரியணையில் இருந்திருந்தால் சோழ சாம்ராஜ்யம் எத்தனை விரிவடையும் என்று சிறிது பேராசையும் கொள்றான் இருப்பினும் அந்த எண்ணத்தை அடுத்த வினாடி அறு தெரிகிறான் சேச்சே போரில் விளைவது நாசம் அது உதவவே உதவாது என்று தனக்குள்ள சொல்லி கொள்றான் இப்படி என்ன சூழல்ல புதைந்து கிடந்த இருதயத்தை உடைக்குது அந்த குடிசையின் ஓர் மூளையிலிருந்து எழுந்த அப்பா என்ன யோசனை என்ன யோசனை என்று ஏழன சொற்கள் குயில் பேச துவங்கியது போல எழுந்த குரலால நினைவுலகத்துக்கு வந்த கருணாகர பல்லவன் அப்பொழுதுதான் காஞ்சனா தேவியும் தானும் தனிமையில் இருப்பதை உணர்ந்து குடிசையின் மூளைக்கு கண்களை திருப்புறான் வில்லையும் அம்பரா தூணியையும் இடை கத்தியையும் கலற்றி ஒரு மூளையில வைத்து விட்டு செவ்விய இதழ்கள்ல தவழ்ந்த இள நகையோட முழங்கால்களை கைகளால சுற்றி கட்டி கொண்டாலும் மறையாத மன்மதா காரத்துடனும் காட்சியளித்த காஞ்சனா தேவியை கண்ட கருணாகர பல்லவன் ஒரு வினாடி மூச்சை இழுத்து பிடித்து கொள்றான் பிறகு மெல்ல சொல்றான் மன்னிக்க வேண்டும் நீங்கள் இருப்பதை மறந்து விட்டேன் மறந்துவிட நியாயம் இருக்கிறது நியாயம் இல்லை காஞ்சனா தேவி ஏன் நியாயம் இல்லை உயிரை காப்பாற்றியவர்களை மறப்பது நன்றி கொன்ற செய்கை அல்லவா யார் உயிரை காப்பாற்றியது நீங்கள் தான் என் உயிரை காப்பாற்றினீர்கள் இல்லை இல்லை அனபாயர் காப்பாற்றினார் சரி நீங்கள் துணை செய்தீர்கள் அது துணை செய்ததாகாது எப்படி ஆகுமோ சொற்படி நடந்ததாகும் அனபாயர் செயல் புரிபவர் நாம் கருவிகள் அவர் இஷ்டப்படி இயங்குகிறோம் கருவிகளை பாராட்டுபவர் உலகத்தில் உண்டா அனபாய சோழனை பற்றி அவள் கொண்டிருந்த மதிப்பு கருணாகரனுக்கும் இருக்கத்தான் செய்தது இருந்த போதிலும் அது அவள் வாயால வந்தது சற்று பொறாமையாகவே இருந்தது இளைய பல்லவனுக்கு உண்மை உண்மை என்று அவன் சொன்ன பதில கேட்ட காஞ்சனா தேவி அவன் குரல்ல உற்சாகம் இல்லாததை கவனித்து அதன் காரணத்தையும் உணர்ந்து சற்று லேசாக சிரிக்கவும் செய்றான் அந்த சிரிப்புலி எத்தனையோ இன்பமாகத்தான் இருக்கு இருப்பினும் அனபாயின அவள் பாராட்டியதன் காரணமாக அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்க சக்தி இல்லாதிருந்தது அவன் மனம் ஆகவே மேற்கொண்டு பதிலேதோ சொல்லாம தரையில உட்கார்ந்து நிலத்துல கண்களை ஓட்டுறான் அந்த மௌனம் அளவுக்கு மீறி நிலைக்குது அவன் நிலைய புரிந்து கொண்ட காஞ்சனா தேவியின் நிலையும் பெரிதும் சங்கடத்தில் தான் இருக்கு முதல் நாள் அறையில ஏறி குதித்த சமயத்திலே அவனிடம் ஏற்பட்ட ஒரு நல்லெண்ணம் சென்ற இரண்டு நாட்கள்ல அன்பு என்று சொல்லும் அளவுக்கு போய் கொண்டிருந்தது அவன் உணர்ந்தா அது வெறும் அன்போடு நிற்காமல் உணர்ச்சிகள் அதை அதிகமாக முற்றவிட்டு கொண்டிருந்ததை நினைக்க நினைக்க அவள் மதிவதனோ அந்த சமயத்துல வெட்கத்தால் செம்பருத்தியின் நிறுத்த அடையுது அந்த உணர்ச்சிகளிலிருந்த தன்னை விடுவித்து கொள்ள பேச்சை துவங்கிய காஞ்சனா தேவி நீங்கள் என்ன பெண்ணா என்று மெல்ல கேக்குறா தலையை குனிந்தவாறே அவனும் கேக்குறான் ஏன் பின் எதற்காக தலையை குனிந்து கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் யோசனையில இருக்கிறேன் யாரை பற்றி யோசனை இதற்கு பதில் சொல்லல அவன் உன்னை பற்றி தான் யோசனை என்று எப்படி சொல்லுவான் அவன் பதில் சொல்ல முடியாதபடி கேள்வி கேட்டதா அவளும் உணர்ந்து கொண்டாலாதலால அவள் மேற்கொண்டு கேள்வியும் கேட்கல பதிலையும் எதிர்பார்க்கல சிறிது நேரம் மௌனமாகவே உட்கார்ந்திருக்கா பிறகு எழுந்து குடிசைய விட்டு வெளியே போறா அவள் காலடி ஓசைய கேட்டதும் தலை தூக்கிய கருணாகர பல்லவன் பிரமிப்புல ஆழ்ந்துடுறா அவளோட வலுவழுத்த கால்களும் கனை கால்கள்ல ஆபரணம் ஏதும் இல்லாதிருந்ததாலேயே அவற்றின் அழகும் பாதங்களின் அழகும் பன்மடங்கு விகசித்து கிடந்ததை கண்டன அவன் கண்கள் இளைய பல்லவன் காஞ்சனா தேவி போகும் திக்க நோக்கி போறான் அவள் நடந்த வேகம் அவள் பின்னலுக்கு பல மடங்கு அதிகமாக எடுத்து காட்டியதை கண்ட கருணாகர பல்லவன் மனோ நிலை கொலைய தொடங்குது அந்த மோகன உருவத்தால் கோதாவரியின் பிரவாகம் அலைமோதி கொண்டிருந்த இடத்தை அடைந்ததும் தான் கொண்டை ஆபரணத்தை கலற்றி கீழே போட்டு குழல பிரித்து விடுறான் பிறகு கோதாவரியின் புண்ணிய நீரில இறங்குறான் ஏதோ மந்திரத்தால இயக்கப்பட்டவன் போல நடந்து கோதாவரியின் கரை அடைந்த கருணாகர பல்லவன் நதியில கழுத்து மட்டும் ஆழ்ந்து கிடந்த அந்த நீர் மோகினிய பாக்குறான் கோதாவரிக்குள்ளிருந்து அப்பொழுதுதான் முளைத்தெழுந்த தாமரைய போல தெரிந்த காஞ்சனா தேவியின் சொர்ண வதனத்தை இருட்டுக்கு முன்பு மிக செம்மையுடன் மிளிரும் அந்தி வேலையின் செவ்விய கிரணங்கள் வருடி கொண்டிருக்கு சுமார் ஒரு நாளிகைக்கு பிறகு அவ ஆற்றிலிருந்து எழுந்து வெளியே வர்றான் இளைய பல்லவனுக்கு அருகில வந்த காஞ்சனா தேவி இளைய பல்லவரை புறவி சவாரி செய்த போது உடலெல்லாம் புழுதியாகி விட்டது ஆகவே நீராடினேன் என்று சொல்லிட்டு கரையில கிடந்த சல்லடத்தையும் கொண்டை ஆபரணத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு வாருங்கள் என்று அவனை அழைத்து கொண்டு தோப்புக்குள்ள முன்னால நடக்கிறான் 
தோப்புல இருள் நன்றாக கவிடுது ஆங்காங்க இருந்த குடிசைகள்ல தெரிந்த சிறு விளக்குகளின் அடையாளத்தை கொண்டு அவ்விருவரும் நடந்து போறாங்க தோப்பில் இருந்த புஷ்ப செடிகள்ல நானா வித புஷ்பங்களை மலர விட்டு வாசனையை எங்கும் படர விட்டு கொண்டிருக்கு பக்கத்து செடியில இருந்த புஷ்ப கொத்து ஒன்ற கையில ஒடித்து எடுத்துக்கொண்டு இளைய பலவன் குடிசை வாசலுக்கு வந்ததும் காஞ்சனா தேவிய பாக்குறான் சற்று இரங்கல் விளக்க ஏற்றுகிறேன் என்று உள்ளே இருந்து வந்தது அவள் குரல் அதை கேட்டு வாயிலேயே நின்றவன் அடுத்த வினாடி குடிசைக்குள் விளக்கொலி வீசவே உள்ளே நுழைறான் விளக்குக்கு அருக நின்று அவள் அதை தூண்டிவிட்டு கொண்டிருந்த காஞ்சனா தேவி விளக்க மட்டும் இல்ல அவன் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டுறா அதன் விளைவாக துணிவுடன் அணுகி அவள் குழல்ல தன் கையில இருந்த மலர் கொத்த சருகிறான் இளைய பல்லவன் சிரித்து கொண்டு அவள் அவனை நோக்கி திரும்புறா அந்த பார்வையுடன் கலந்த இளைய பல்லவன் பார்வை தான் விழிகளில கூறிய ஈட்டிகள் போல் பாய்ந்து இதயத்தையே ஆராய்ந்து விடுவன போல் இருந்ததை கண்ட அவன் இதயம் பெரும் வேகத்துல அடித்து கொள்ளுது ஆனா அந்த இருவரின் கண்ணியமான பரம்பரை பெரும் விபரீதத்தை தடுத்து நிறுத்துது பரம்பரை கண்ணியம் விபரீதத்தை தான் தடுக்க முடிந்ததே ஒழிய பிரவாகிக்கும் அன்ப தடுக்க முடியாததால இருவரும் நிலை குலைந்த தன்மையிலேயே நிக்கிறாங்க அந்த நிலை மட்டும் சாதாரண நிலையா இருந்தா அபாயம் மட்டும் சாதாரண அபாயமா இருந்தால் அதிலிருந்து மனிதர் விலகுவதுண்டு ஆனா காதலின் அபாயம் மட்டும் விலக சந்தர்ப்பம் அளிக்கவில்லை அபாயத்தை நோக்கி செல்லவே தூண்டுகிறது அந்த தூண்டுதலினாலோ என்னவோ அவன் மார்புல மெல்ல சாயிரா அந்த பூங்கொடி அவன் மார்புல சாய்ந்து கிடந்த அவள் கண்கள் மூடி இருக்கு அவள் அழக பருகி கொண்டிருந்த அவன் கண்கள் திறந்திருக்கு ஆனால் மூடிய விழிகளுக்கும் விழித்திருந்த விழிகளுக்கும் வித்தியாசம் ஏதும் இல்ல இரண்டுக்கும் பார்வை இல்ல உணர்ச்சிகளுக்குத்தான் பார்வை இருந்தது பார்வை மட்டும் என்ன பேசும் சக்தியும் இருந்ததால் அவை ஏதேதோ பேசிக் கொண்டிருக்கு நான் ஆடை புனையும் அறைக்குள் வந்தாரே இந்த புருஷர் போயும் போயும் என்று நினைத்த காஞ்சனா தேவி மெல்ல சிரிக்கிறா அந்த சிரிப்பு கருணாகர பல்லவனை இக உலகத்துக்கு கொண்டு வரவே மெல்ல அவன் கேக்குறான் ஏன் சிரிக்கிறீர்கள் அவ மீண்டும் சிரிக்கிறா அந்த நகைப்பு அவனுக்கு சற்று கோபத்தை கொடுக்கவே பதில் சொல்லிவிட்டு சிரித்தால் நன்றாயிருக்கும் என்று கடுமையா சொல்றான் மேல் ஸ்தாதியில மிக மிருதுவாக சுண்டப்பட்ட வீணையின் நாதம் போல வெளிவந்தது அவளோட பதில் பதில் சொல்லலாம் விண்ணியன் சொல்லவில்லை அவன் மார்பில் இருந்த அவள் முக தாமரை அவன் முகத்தை நோக்குது கேள்வி சரியில்லை கேள்வி சரியில்லையா ஆம் என்ன கேட்டேன் ஏன் சிரிக்கிறீர்கள் என்று கேட்டீர்கள் அதில் தவறு என்ன சிரிக்கிறீர்கள் என்பதில் மரியாதை கலந்திருக்கிறது ஏன் மரியாதை கூடாதா கூடும் மற்ற காரியங்களிலும் மரியாதை காட்டப்பட்டால் என்ன மரியாதை காட்டவில்லை நான் இந்த நிலை மரியாதைக்கு அறிகுறியா தேவி நான் தவறு தவறு காஞ்சனா அதுதான் சரி எது அழைத்த முறை அவன் புரிந்து கொள்றான் புரிந்தும் விழிக்கிறான் என்ன விழிக்கிறீர்கள் இன்னும் புரியவில்லையா கண் இல்லையா உங்களுக்கு கண்கள் இருக்கின்றன ஆனால் பயன் இல்லை ஏன் உன்னை காண இந்த இரு கண்கள் போதாது நம் இருவர் கண்களும் பயனற்றவை அப்படிங்கிற அவ அவள் சொன்னதன் பொருள் வேறு ஆனா கிடைத்த பொருள் வேறு ஏன்னா அத்தனை விளக்கொலி இருந்தும் குடிசை கதவின் மூலம் ஓசைப்படாமல் உள்ளே நுழைந்து கதவை மெல்ல சாத்திவிட்டு அதன் குறுக்கே உருவிய வாழும் கையுமாக நின்று கொண்ட ஒரு உருவத்தை அந்த இருவருமே கவனிக்கல இப்படி ஒருவர் நின்றுதான் அணுவளவும் கவனிக்காம ஒருவரை ஒருவர் மட்டுமே கவனித்தவனும் நீண்ட நேரம் ஏதும் பேசாம நின்றிருக்காங்க காஞ்சனா தேவியும் கருணாகர பல்லவனும் அந்த நிலையில காதல் அந்த இருவருக்கிடையே கிளப்பி விட்ட சங்கடத்தை விட அதை கவனித்த அந்த மூன்றாம் மனிதன் சங்கடம் பெரிதா இருக்கவே அவர்களை காதல் வானத்திலிருந்து பாலூர் பெருந்துரை மண்ணுக்கு இழுக்க அவன் பல முறை தான் தொண்டைய பலமாக கணைக்கிறான் அந்த கணைப்பின் ஒளியால இவ்வுலகத்துக்கு வந்து விட்டாலும் இருந்த குடிசை கோடிய விட்டு மட்டும் நகராம குடிசை கதவு கருகே நின்ற அந்த புது மனிதனை யார் என்று இருவரும் ஏறெடுத்து பாக்குறாங்க வந்த மனிதனின் கோலமே பெரும் விந்தையா இருந்ததை கவனித்த இளைய பல்லவன் அவன் எந்த நாட்டான் என்பது கூட நிர்ணயிக்க முடியாம திணறான் அவனது கொளுத்த கண்ணங்களும் உதடுகளும் சிவந்த கண்களும் அவன் அராபியன் என்பது தெளிவுபடுத்தினவென்றாலும் நீளமாக இரு பக்கத்திலோ வளர்ந்த உதடுகளின் கோடியில் நீளமாக மடிந்த மீசை மட்டும் சீனத்தவர் மீசைய போல இருக்கு மேல் உடையோ கால் உரையோ அராபியர் அணிவத போல இருந்தாலும் அவன் அணிந்திருந்த தொப்பி சதுரமாய் சீனர்களின் தொப்பிய போல இருக்கு சீனர்களை போல் அவன் குள்ளமில்லை நல்ல உயரம் பருமன் அவன் இடை கச்சை மேல் நாட்டினர் அணியும் கச்சைய போல கெட்டி தோலால செய்யப்பட்டதோடு இல்லாம அந்த கச்சையில அவன் கையில் பிடித்திருந்த வால் தொங்குவதற்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த இடத்தை தவிர இன்னும் இரு குறு வாள்கள் செருகிக் கொள்ளவும் இடம் இருக்கு பாதி சீனர் உடையிலோ பாதி அராபியர் உடையுமாக கலந்து அணிந்திருந்த அந்த மனிதன சில வினாடிகள் ஆராய்ந்த இளைய பல்லவன் யார் நீ இங்கு எதற்கு வந்தாய் என்று கேட்கிறான் அவன் கேள்வியை தொடுத்த அந்த சில வினாடிகள்ல காஞ்சனா தேவி சரல் என பின்னுக்கு அடைந்து குடிசை கோடியில சாத்தி இருந்து தனது வாழ எடுத்துக்கொள்றா அதை கண்ட அந்த மனிதன் பெரிதாக சிரிக்கிறான் அந்த சிரிப்பினால கோபத்தின் வசப்பட்ட காஞ்சனா தேவி எதற்காக சிரிக்கிறாய் என்று சீர்றா பெண்ணே நீ வாழை எடுத்ததை கண்டு சிரித்தேன் என்று அவன் கூறி மறுபடியும் ராட்சதத்தனமா பெரிதாக சிரிக்கிறான்
உன் கைவால் என் வாளை விட பலமுள்ளது என்று நினைக்கிறாயா என்று ஆத்திரத்தோட கேட்கிறா பலமுள்ளதுதான் பெண்ணே ஆனால் அதற்காக சிரிக்கவில்லை உன்னையும் இந்த சிறுவனையும் கொல்ல நான் வாளை தூக்கி கொண்டு அங்கு வர தேவையில்லை வந்து போராடவும் அவசியமில்லை நீங்கள் இதைவிட இன்னும் பத்து மடங்கு அதிக தூரத்தில் இருந்தாலும் என் கச்சையில் உள்ள இந்த குருவாள்களை எடுத்திருந்தே மாய்த்து விடுவேன் என்று கூறி தான் இடையிலிருந்த இரு குருவாள்களையும் கையால தட்டி காட்டுறான் வந்தவனுடைய போர் திறமைய தீர்மானிக்கும் மனநிலையா அந்த சமயத்துல பெற்றிராத இளைய பல்லவன் மட்டும் அதை பற்றிய ஆராய்ச்சியில நுழையாம யார் நீ இங்க எதற்கு வந்தாய் என்று தான் முதல் கேள்வியை இரண்டாம் தரம் மிக பலத்துடன் கண்டிப்பும் பெரிதும் துணித்த குரல்லையும் கேட்கிறான் அந்த குரல்ல இருந்த கண்டிப்பும் அதிகாரமோ வந்தவனுக்கு சற்று எச்சரிக்கை அளித்திருக்க வேண்டும் அதை கேட்டதும் அவன் முகத்தில் இருந்து சிரிப்பு மறைந்து சிறிது குழப்பம் அதில் படர துவங்குது அந்த குழப்பம் குரல்னும் ஒழிக்க சொல்றான் அவன் உண்மையில் அந்த கேள்வியை நான் தான் கேட்டிருக்க வேண்டும் கருணாகர பல்லவன் முகத்துல வியப்பின் சாயை லேசாக படருது தாயிருந்து குடிசைக்குள்ள ஓசைப்படாம நுழைந்ததோடல்லாம தன்னையே கேள்வி கேட்கவும் நுழைந்த அந்த மனிதனை நன்றாக ஊன்றி கவனிக்கிறான் அந்த பார்வையின் பொருளை புரிந்து கொண்ட அந்த மனிதன் உங்கள் எண்ணம் புரிகிறது நான் எப்படி உங்களை கேள்வி கேட்கலாம் என்று நினைக்கிறீர்கள் ஆனால் கேள்வி கேட்க எனக்கு உரிமை இருக்கிறது என்று மீண்டும் சொல்றான் கருணாகர பல்லவனின் ஆச்சரியம் அதிகமாகவே உரிமை இருக்கிறதா என்று அந்த ஆச்சரியம் குரலிலும் பிரதிபலிக்க கேட்கிறான் ஆம் உரிமை இருக்கிறது என்ன உரிமை சொந்தக்காரனுக்குள்ள உரிமை அப்படியானால் இந்த குடிசை என்னுடையது என்று வாசகத்தை அந்த மனிதன் முடித்ததும் கருணாகர பல்லவனும் காஞ்சனா தேவியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்றாங்க பிறகு அந்த மனிதனை நோக்கிய கருணாகர பல்லவன் நாங்கள் இங்கு பிற்பகலிலே வந்து விட்டோம் என்று சுட்டி காட்டுறான் மிகவும் சந்தோஷம் என்று அந்த மனிதன் சொன்ன பதில்ல ஏலனம் இருந்தது கருணாகர பல்லவன் கவனிக்க தவறல அதனால சற்று சீற்றத்துடன் கேட்கிறான் அப்பொழுது நீங்கள் இங்கு இல்லையே நான் இல்லாதது உங்களுக்கு சௌகரியமாக போய்விட்டது என்பது புரிகிறது அப்படிங்கிறான் அந்த மனிதன் காஞ்சனா தேவியின் முகம் வெட்கத்தால குப்பென்று சிவக்குது தானோ இளைய பல்லவனோ இருந்த நிலையே அவன் குறிப்பிடுகிறான் என்பதை புரிந்து கொண்டதால முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பி கொள்றா இளைய பல்லவனுக்கும் அந்த மனிதன் பேச்சு சற்று சங்கடத்தையே அளித்தது என்றாலும் அவன் அதை சமாளித்து கொண்டு நீங்கள் நினைப்பது தவறு இந்த குடிசைக்கு நாங்களாக வரவில்லை என்று தெரிவிக்கிறான் வேறு யார் அழைத்து வந்தார்களோ அதை சொல்ல முடியாத நிலையில் இருக்கிறேன் சொன்னால் என்ன நடந்துவிடும் ஆபத்து நிகழலாம் யாருக்கு என் நண்பருக்கு யாரால் இதற்கு பதில் சொல்ல யோசிக்கிறான் இளைய பல்லவன் இந்த நாட்டு அதிபர்களால் ஆபத்து என்று சொல்லலாமா ஒருவேளை இவன் கலிங்க வீரர்களிடம் காட்டி கொடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது என்று சில வினாடிகள் சிந்திக்கிறான் அவன் சிந்தனையில் ஓடிய எண்ணங்களை புரிந்து கொண்ட அந்த மனிதன் நீங்கள் யாரோ எனக்கு தெரியாது உங்களை நான் இங்கு எதிர்பார்க்கவில்லை வேறு ஒரு நண்பரை எதிர்பார்த்து வந்தேன் அவருக்கு பதில் நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள் உங்களை அழைத்து வந்து என் குடிசையில் தங்க வைத்தவர் பெயரையும் சொல்ல மறுக்கிறீர்கள் அது கிடக்கட்டும் உங்கள் பெயரையாவது சொல்லலாமா என் பெயரையும் சொல்வதற்கில்லை அந்த பெண்ணின் பெயர் என்று கேட்டு சற்று பதிலுக்கு நிதானித்த அந்த விந்தை மனிதன் சரி சரி சொல்ல மாட்டீர்கள் அதுவும் மர்மம் ஆனால் அந்த மர்மத்திற்கு காரணம் தெரியும் என்று கூறி இடி இடி என நகைக்கிறான் அந்த நகைப்ப கண்டு வெகுண்ட இளைய பல்லவன் என்ன காரணத்தை தெரிந்து கொண்டு விட்டீர் என்று கேட்கிறான் குரல்ல உஷ்ணம் பூரணமாக துணிக்க காரணம் எனக்கும் தெரியும் உங்களுக்கும் தெரியும் ஆனால் அது ஒன்றும் புதிதல்ல எது புதிதல்ல இரகசிய காதல் யோசித்து பேசு இதில் யோசிப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது யோசிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை என்பது இளைய பல்லவனுக்கு புரிந்தே இருக்கு தாங்கள் இருந்த நிலைய பார்த்த எவரும் அந்த புது மனிதன் செய்த கற்பனைய தவிர வேறு கற்பனையில ஈடுபட முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்றான் அப்படி விஷயம் தெளிவாக புரியவே சரியாக பதில் சொல்ல முடியாத காரணத்தால இளைய பல்லவன் இதயத்துல கோபமே பெரிதாக எழுந்து நிக்குது அந்த கோபத்தின் விளைவாக சரியல் என காஞ்சனா தேவியின் கையில் இருந்த கத்திய தான் பிடுங்கி கொண்டு டெய் வாயை அடக்கி பேசு இல்லையில் வா அருகில் என்று சொல்லி கொண்டு உருவிய வாழ நீட்டி கொண்டு சற்று முன்னேறான் அந்த மனிதன் குடிசையின் கதவை விட்டு சற்று அப்புறம் நகர்றான் ஆனா கையில் இருந்த வாழை அவன் நீட்டல அதை இடது கைக்கு மாற்றிக்கொண்டு வலது கைய கச்சையில் இருந்த குருவாளுக்காக கொண்டு போறான் அவனது சிவந்த பயங்கர கண்கள் சற்றே குறுகுது முகத்திலும் கண்களில் உதயமான பயங்கர சாயை படருது இதையெல்லாம் வினாடி நேரத்துல கவனித்த இளைய பல்லவன் புலி கண்கள் தனக்கு சமதையான எதிரிய கண்டுவிட்ட சந்தோஷத்தால பழிச்சிடுது அந்த நிலை ஒரு வினாடி நீடித்திருந்தா என்ன விளைவு ஏற்பட்டிருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது அந்த விளைவை தடுக்க திடீரென குடிசைக்கு வெளியே குதிரைகள் வந்து நிற்கும் காலடிகள் கேட்குது இந்த இந்த குதிரையை பிடித்து அந்த மரத்தில் கட்டு என்று அதிகார சொற்கள் குடிசையின் பயங்கர அமைதியை ஊடுருவி போகுது அடுத்த வினாடி குடிசை கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்த அனபாயன் அங்கிருந்த நிலையை கண்டு அப்படியே ஸ்தம்பித்து நிக்கிறான் அனபாயனின் திடீர் பிரவேசம் அந்த குடிசையில இருந்த மோவரிடையையும் பெருத்த மாறுதல விளைவிக்குது இளைய பல்லவன் வாழை சிறிது தாழ்த்துறான் வெட்கத்தால் வேறுபுறம் முகத்தை திருப்பி கொண்டு நின்ற காஞ்சனா தேவ
அவளுடைய அந்த பார்வையில் பெரும் சாந்தி இருக்கு ஏதோ பெரும் அபாயம் தடுக்கப்பட்டது என்பதற்கு அறிகுறியான அமைதியும் அதில் நிலவி கிடக்குது ஆனா குடிசை சொந்தக்காரன் போக்கு மிக வினோதமா இருக்கு அனபாயன கண்டதோ சட்டென்று அவன் பெரிய வாழ் கட்சியை நோக்கி பறந்து அதில் இணையுது குருவாலை எடுக்க போன வலது கை துவண்டு தொங்குது பெட்டி பாம்பை போல் அடங்கிய அவன் பிரம்மாண்ட சரீரம் அனபாயன நோக்கி தலையையும் தாழ்த்துது அனபாயன் அந்த பெரிய சரீரத்தின் முதுகுல செல்லமாக தட்டி கொடுக்கிறான் பிறகு இளைய பல்லவனை நோக்கி விட்டு அந்த மனிதனிடம் திரும்பி அமீர் இது என்ன சண்டை காயத்தம் என்று கேட்கிறான் அமீர் தன் சீனக்குள்ளாய் தரையில தாழ அனபாயனை நோக்கி வணங்கி விட்டு சொல்றான் என் குடிசையில் தங்களை எதிர்பார்த்து வந்தேன் ஆனால் இவர்கள் இருந்தார்கள் உனக்கு இவர்கள் அறிமுகம் இல்லை இருந்தால் என்ன யார் என்று கேட்டு தெரிந்து கொள்வது தானே அப்படிங்கிறான் அனபாயன் வந்தவுடனே கேட்க முடியவில்லை என்று பதில் சொன்ன அமீரின் உதடுகள்ல நம்மட்ட விஷமம் தெரியுது ஏன் என்று வினவிய அனபாயன் அமீரை விட்டு இளைய பல்லவனையும் காஞ்சனா தேவியையும் நோக்குறான் இளைய பல்லவன் முகத்தில் இருந்த சங்கட சாயையையும் காஞ்சனா தேவியின் முகத்தில் திடீரென மண்டிவிட்ட குழப்பமும் குழப்பத்தை தொடர்ந்து சிவந்த கண்ணங்களும் ஓரளவு கதைய சொல்லவே அனபாயன் முகத்துல ஓரளவு வியப்பே தெரியுது வங்க கடலுக்கு அப்புறத்திலும் இப்புறத்திலும் இருக்கும் இரு நாடுகளை சேர்ந்த இருவர் திடீரென சந்தித்து மூன்று நாட்களுக்குள் காதல் வலையில் கட்டுப்படுவது இயற்கையின் வன்மையை சுட்டி காட்டுகிறதா விதியின் வலிமையை வலியுறுத்துகிறதா என்பதை நினைத்து பார்த்து விடை காணாத அனபாயன் இதழ்கள்ல மெல்ல பொன்முருவல் தவழுது அதை தொடர்ந்து அப்படியா என்ற சொல்லும் வெளிவருது அந்த அப்படியாவில் ஆயிரம் அர்த்தங்கள் தொனிப்பதை உணர்ந்த இளைய பல்லவனின் குழப்பமும் காஞ்சனா தேவியின் சங்கடமும் அதிகரித்து விட்டதையும் அவர்கள் கண்கள் நிலத்தில் தாழ்ந்து விட்டதையும் கண்ட அமீர் ஆம் அதனால் தான் வந்தவுடன் விசாரிக்க முடியவில்லை விசாரித்த போது இவர்கள் பதிலும் சரியாக சொல்லவில்லை இவர்கள் பெயர்களையும் சொல்ல மறுத்தார்கள் இவர்களை அழைத்து வந்தவரின் பெயரையும் சொல்ல மறுத்தார்கள் போதா குறைக்க அந்த பெண்ணும் வாழை எடுத்தால் பிறகு அந்த வாழை அவர் பிடுங்கி கொண்டார் நானும் குருவாளிடம் கையை கொண்டு போயிருப்பாய் என்று அமீரின் வாசகத்தான் அனபாயன் முடித்ததை கண்ட இளைய பல்லவன் வியப்பின் எல்லையே எய்திரான் அனபாயன் மேற்கொண்டு சொன்னது அந்த வியப்ப ஆயிரம் மடங்கு அதிகரிக்கவே செய்தது நல்ல வேலை அமீர் குருவாலை எடுக்காதிருந்தாயே அதை கண்டாலே எனக்கு பயம் என்று கூறிய அனபாயன் மறுபடியும் அமீரின் முதுகுல தட்டி கொடுக்கிறான் அனபாயன் போக்கு எதுவும் பிடிபடல இளைய பல்லவனுக்கு யார் இந்த அமீர் இவன் எப்படி பரிச்சயம் அனபாய் இருக்கு குருவாலை எடுத்து வீசுவது பற்றி சற்று முன்பு அமீர் சொன்னதை அனபாயிரம் ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறாரே என்று தன்னை தானே கேட்டுக்கொண்ட இளைய பல்லவன் அந்த கேள்விகளை நேராகவே கேட்டுவிட இஷ்டப்பட்டு அனபாயனை ஏறெடுத்து பாக்குறான் இளைய பல்லவன் மனதிலோடிய எண்ணங்களை முகமே பிரதிபலித்திருக்க வேண்டும் அவை அனைத்தையும் உள்ளங்கை நெல்லிக்கணி போல அறிந்து கொண்ட அனபாயன் இளைய பல்லவன் வாய் கேள்விகளை கேட்கும் முன்பே பதில் சொல்றான் கருணாகரா அமீர் எனக்கு நீண்ட நாள் பழக்கமுள்ளவன் அவனை விட திறமையும் எந்த அபாயத்தையும் சமாளிப்பதில் வல்லமைசாலியுமான ஒருவனை கண்டுபிடிப்பது அசாத்தியம் கப்பல் ஓட்டுவதிலும் கப்பல் போரிலும் இணையற்ற சாமர்த்தியம் உள்ளவன் இந்த கீழ்கடல் பிராந்தியம் முழுவதையும் நன்கறிந்தவன் அரபு நாட்டிலிருந்து சீன நாடு வரை உள்ள துறைமுகங்கள் அனைத்தையும் தெரியும் இவனுக்கு நூறு அடிக்கு அப்பாலும் உள்ளவர்களை குருவால் எரிந்து கொள்ளுவதில் நிகரற்றவன் பார்ப்பதற்கு பழுவாய் இருக்கும் இந்த தேகத்தை சண்டை சமயத்தில் பார்த்தால் ஆச்சரியப்படுவாய் வாலிபான சரீரத்தை விட சுறுசுறுப்பாய் வேலை செய்யும் இந்த பாலூர் பெருந்துறையிலிருந்து நம்மை காப்பாற்ற வல்லவன் அமீர் ஒருவன் தான் அமீரிடம் தான் நம்மை ஒப்படைத்திருக்கிறேன் என்று விளக்குறான் அனபாயன் ஒன்று மறந்து விட்டேன் அமீரின் தயவில்லாவிட்டால் தூதுபுரா மூலம் நான் குணவர்மனுக்கு செய்தி அனுப்பி இருக்க முடியாது புறா அமீருக்கு சொந்தம் என்று சொல்றான் சோழர் குல இளவல் அமீரின் இந்த பிரதாப புராணத்தை கேட்ட இளைய பல்லவன் சில வினாடிகள் பதிலேதும் சொல்லல பிறகு கேக்குறான் நம்மை தப்புவிக்கும் பொறுப்பை பிற நாட்டார் ஒருவரிடம் ஒப்படைத்திருப்பதாக கூறினீர்களே அவர் இவர் தானா ஆம் அமீர் அரபு நாட்டை சேர்ந்தவன் சீன நாட்டில் அடிமையாக விற்கப்பட்டான் அங்கிருந்ததால் அந்த நாட்டு பழக்க வழக்கங்கள் கலந்து விட்டன என்று விளக்கிய அனபாயன் அது மட்டுமல்ல கருணாகரா யாரும் தப்ப முடியாத சீன அடிமை தளத்திலிருந்து தந்திரத்தால் தப்பி வந்திருக்கிறான் இப்பொழுது கூட அமீரை பிடித்து கொடுப்பவர்களுக்கு சீனாவில் ஆயிரம் பொட்காசுகள் பரிசு கிடைக்கும் ஆனால் அமீரை பிடிப்பது முடியாத காரியம் என்று பெருமையுடன் சொல்லவும் செய்றான் அத்துடன் அமீரின் கதையை முடிக்க இஷ்டப்பட்ட அனபாயன் கருணாகரா அமீரின் கதையை முழுவதும் சொன்னால் கேட்க தெவிட்டாது இன்னொரு நாள் சொல்கிறேன் இப்பொழுது நாம் கவனிக்க வேண்டிய அலுவல் வேறு என்று கூறிவிட்டு என்ன அமீர் நாங்கள் தப்பி செல்ல வழி ஏதாவது கண்டுபிடித்தாயா என்று அமீரை நோக்கி கேட்கிறான் கண்டுபிடிக்காமல் வருவேனா எந்த வழியில் தப்பலாம் நில வழி முடியாது பலமாக காக்கப்பட்டிருக்கிறது நீர் வழிதான் சௌகரியம் அதற்கு திட்டம் இருக்கிறதா இருக்கிறது என்ன திட்டம் வந்தால் காட்டுகிறேன் சரி புறப்படுவோம் அனபாயனின் இந்த கட்டளையை தொடர்ந்து குடிசையில் இருந்தவர்கள் வெளியேறாங்க அமீர் அழைத்து சென்ற இடம் மட்டுமல்ல அவன் விவரித்த திட்டமும் மிக பயங்கரமாக இருக்கு ஆனால் அதை விட்டால் தப்ப வேறு வழியும் இல்லை என்பது